。陛下，你白天政务已经那么繁忙了，现在赶快回去休息吧，真的不用一直在这陪着我。白天公务繁忙，晚上陪你在这宫中随意走走，这本身就是休息。只是，怎么想起到这儿来？因为这里是陛下和媚娘第一次见面的地方，也是我们曾经生死与共的所在。其实不只是这里，还有叶庭、承天门、雀龙，反正是你我共同经历过的地方。我都想再走走，再看看。陛下，我是不是很贪心？朕今日有的是时间，你想去哪儿，朕陪你就是了。陛下，那边那些是孔明灯吗？是。每年的这几日，都会让宫里的人在静初池畔升起天灯，以作祈福。都说很灵的，想不想试试？嗯。听说这些祈福用的天灯，必须要亲手做才会管用的。是不是这样啊困了就先就寝，别熬着了。我才不呢，我还要陪着陛下呢。再说，我这天灯还没有做完呢。你那天灯要是能放起来，那看见的人得吓死。有那么丑吗，陛下？你说呢？拿过来。
陛下，你还会做这个？那当然。小时候，每到过年，我们都要放天灯许愿。现在看来，当年飞上天的愿望，没几个能实现的。<笑>哎，陛下，你慢点做，你不要一个人全做完了，你留一点给我。要不然这天灯许了愿，飞上了天，那就不灵验了。你当那么容易呢？要做半天呢？想好许什么愿了吗？到目前为止，想到了三个愿望。那么多宏愿呢？陛下为了我，都宁肯不相信李淳风的预言，还有不顾大臣们的反对，所以媚娘也想为陛下做点什么。所以这三个愿望都是跟陛下有关的。说来听听。这第一个嘛，媚娘想亲手为陛下做一顿可口的饭菜。你连膳房都不入，这个愿望有点难度吧？就是有难度才有诚意嘛。<笑>那第二个呢？陛下喜欢兰陵王入阵曲，可是很遗憾，我从来都没有为陛下完整的跳过这支曲子。所以有朝一日有机会的话，我还想再为陛下办一次兰陵王。嗯，这个朕喜欢。第三呢？这第三个愿望，等实现了以后，我再告诉陛下。好，等这天灯做好了，咱们一起到静初池去放灯许愿。还有啊，再过三个月，就是骊山狩猎的日子，到时候跟朕一起去。带我一块儿去。嗯。骊山狩猎好玩吗？我可从来没去过呢。<笑>